ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு யூடியூப் சேனல் லாக்டவுனில் நான் பார்த்த படங்களில் எனக்கு பிடித்த சில படங்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணலாங்கிறது தான் இந்த பிளாகில் அதில் எனக்கு பிடித்தமான படம் ஒன்று பியாண்ட் த கிளவுட்ஸ் இது ஒரு ஹிந்தி மூவி மஜித் மஜிதிங்கிறவர் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இவர் ஒரு இரானியன் ஃபிலிம் மேக்கர் இந்த பியாண்ட் த கிளவுட்ஸ் இவருக்கு முதல் படம் ஹிந்தியில் இவருடைய கதைகள் எல்லாம் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா குழந்தைங்களோட கஷ்டத்தை பற்றியும் இறக்கத்தோடு மனிதாபிமானம் கொண்ட படங்களாக இருக்கும் இவருடைய படங்கள் இந்த படத்தில் மும்பாயில் ஒரு ட்ரக் விற்கிற ஒரு டீனேஜ் பையனும் அவனுடைய அக்காவுக்கும் இடையில் நடக்கிற போராட்டங்கள் கஷ்டங்கள் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமாக இருக்கிற மனிதாபிமானியம் பற்றிய கதை தான் பியாண்ட் த கிளவுட்ஸ் இந்த படத்தில் இஷான் காத்தர் மாலவிக்கா மோகனா நடிச்சிருக்காங்க மியூசிக் டைரக்டர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவ்வளோ நல்ல ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் நம்மளை நல்ல எமோஷ்னலாகவும் ஒரு டச்சிங்காகவும் கொண்டு போகுது மியூசிக் இந்த படத்தோடைய கதை சுருக்கம் வந்து இஷான் ட்ரக் விற்றுட்டு இருக்கும்போது போலீஸ் சேஸ் பண்ணிட்டு வரும் அந்த ட்ரக் எடுத்துகிட்டு அவங்க அக்கா வேலை செய்கிற இடத்துல போய் ஒழிச்சு வைப்பார் அதை பார்த்த கடை ஓனர் வந்து அட்வான்டேஜ் எடுத்துகிட்டு அவங்க அக்கா கிட்ட தப்பாக நடக்க முயற்சி பண்ணுவார் அவங்க அக்கா அவரை வந்து அடித்து தாக்கிடுவாங்க தாக்கினதில் அவர் வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவார் போலீஸ் அவங்க அக்காவை அரெஸ்ட் பண்ணிடும் இஷான் வந்து எப்படி அவங்க அக்காவை ஜெயிலிருந்து ரிலீஸ் பண்ணலாங்கிறது தான் கதை இந்த மெயின் டைமில் அந்த அடிபட்டவருக்கு இஷானே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த அடிபட்டவருடைய ஃபேமிலி வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து மும்பைக்கு வரும் ஒரு வயசான அம்மாவும் ரெண்டு குழந்தைங்களும் வருவாங்க அப்போ அவங்களுமே எங்கேயுமே இருக்கிறதுக்கு எந்த இடமும் தங்குறதுக்கு இல்லாத இருக்கிற சூழ்நிலையில் இஷான் வந்து அவங்க அந்த ஃபேமிலியையும் கூட்டிகிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சு அந்த குழந்தைங்களையும் அந்த அம்மாவையும் அவ்வளோ தூரம் அன்பாகவும் பாசமாகவும் கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிடுவார் அதே இது டேரக்டர் வந்து பேரலெல்லாம் அப்படியே கொண்டு போய் அவங்க அக்கா ஜெயிலில் இருக்கிற ஸ்டோரியை காமிச்சிருப்பாங்க அங்கேயும் என்னென்னா ஜெயிலில் வந்து அங்கே இருக்கிற ஒரு நோயாளி குற்றவாளியோட அம்மா ஒரு குழந்தையோடு இருப்பாங்க அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப நோய் வந்து சீரியஸ் ஆகி இறந்து போயிடுவாங்க அந்த பையனுக்கும் அவங்க அக்காவுக்கும் என்ன மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி அன்பு செலுத்திருக்க அன்பு செலுத்திக்கிறாங்கிறது தான் இந்த படத்தில் டைரக்டர் சொல்லியிருப்பார் அது வந்து அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் ரெண்டு சைடுமே அவ்வளோ மனிதாபிமானமோடு அன்பை பகிர்ந்துக்கிட்டு எப்படி ஒரு சக மனுஷங்கள்ட்ட எவ்வளோ அன்பு செலுத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த படம் இருக்கும் நம்மளுடைய சொந்தம் இல்லாமல் வேறு ஒருத்தங்கிட்ட போய் எவ்வளோ அழகாக அன்பை பங்கு எப்படி நம்ம அதை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அன்பு செலுத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த படம் இருக்கும் இந்த படம் பார்த்து முடித்தோடனே அவ்வளோ ஒரு ஃபீல் குட் இருக்கும் பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் மித்தவங்களுக்கு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி செய்யணுங்கிறது இருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கை தூக்கி விடுறதுக்கு நம்மளுடைய எண்ணங்கள் போகும் நம்மளும் அதை ஒரு ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ ஒரு அருமையான படம் இந்த படம் நெட்ஃப்ளக்ஸில் இருக்குது கண்டிப்பாக பாருங்கள் மறக்காமல் பாருங்கள் இந்த படம் முழுக்க வன்முறையில் பேக்ரவுண்ட் இருந்தாலுமே ஆனால் படம் முழுக்க பேசப்படுறது அன்பை மட்டுமே தான் சினிமாங்கிறது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆனால் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டான மூவியில் வந்து ஒரு சினிமாவில் வந்து இவ்வளோ ஒரு அன்பை அழகாக சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா இந்த படத்தை அவ்வளோ அழகாக டேரக்டர் சொல்லியிருக்காரு ஏன் ஈரான் மூவிலாம் உலக அளவில் பேசப்படுதுன்னா இது ஒரு காரணம் இந்த ப அந்த காரணத்துக்கு இந்த படத்தை போய் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ அழகாக அன்பை சொல்லியிருக்காங்கங்கிறது ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தங்களுக்கு நம்ம அவ்வளோ அன்பு செலுத்துறதும் உதவுறதும் அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷ சந்தோஷத்தை கொடுக்குற ஒரு படமாக இருக்குது மறக்காமல் இந்த படத்தை நெட்ஃப்ளக்ஸில் போய் பாருங்கள் உங்களோ இந்த படத்தை பார்த்துட்டு நீங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்